ప్రస్తుత ఉన్న విద్యా వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది విద్యా విధానంలో ఏమన్నా మార్పులు రావాలా చాలామంది స్టూడెంట్స్ స్ట్రెస్కి ఫీల్ అవుతున్నారని నానుడు ఉంది మీరు ఒక పబ్లిక్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిగా ఎంతవరకు ఒక మూఢనమ్మకాల గురించి కానీ ఒక మానవవాది కానీ ఈ టాపిక్ల మీదే డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్కి ఏమన్నా మోటివేటివ్ స్పీచెస్ ఇచ్చే ఆలోచన ఉందా విద్యా విధానం గురించి చెప్పండి విద్యా విధానం అన్నది ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అన్నాడు గొప్ప వ్యక్తి నాగరికతని ఒక తరానికి అందించటమే విద్య అని చెప్పాడు ఆయన అఫ్కోర్స్ విద్య గురించి డీప్గా ఆలోచించిన వాళ్ళు చెప్తుంది ఏమిటి అని అంటే ప్రశ్నించే తత్వాన్ని నేర్పించేది కరెక్ట్ విద్యా వ్యవస్థ అని అంటే మనం ఇందాంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం చూడండి మన సంస్కృతిలో భాగం కాబట్టి ప్రశ్న వేయకూడదు పూర్వీకులు చెప్పారు కాబట్టి అనకూడదు పెద్దవారు చెప్పారు కాబట్టి ప్రశ్నించకూడదు అలా కాకుండా వారు చెప్పింది గౌరవంగా చూస్తూ ఏదైతే కరెక్ట్ కాదో దాన్ని కూడా పక్కకు పెట్టగలిగిన నిజాయితీ మనం నేర్పించగలగాలి అలా చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ థింకర్గా మారుతారు ఎవరో చెప్పింది ఆలోచించడం కాదు వారికి వారు ఆలోచించుకోగలుగుతారు నేను ఈ విద్యా వ్యవస్థలో భాగస్తున్నే కదా ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు నేను ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఐ వెంట్ త్రూ స్కూల్ కాలేజ్ ఎక్కువ రోడ్ లర్నింగ్కి మెమరీకి పదును పెట్టడమే తప్పిస్తే ఆలోచనకి పదును పెట్టడం అనేది సరిగ్గా జరగలేదు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయినాయి సిలబస్ మనం ఇప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ చూసుకుంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్టేట్ సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చాలా బాగా రాశారు ఆధునికంగా ఉన్నాయి ప్రశ్నలు వేసుకునేటట్టుగా ఉన్నాయి టీచర్లు ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే టీచర్ ట్రైనింగ్ లేకుండా పుస్తకం ఉపయోగం లేదు టీచర్స్కి ఆ ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడానికి లార్జ్ స్కేల్ ట్రైనింగ్ కావాలి నాకు తెలిసి అటువంటిది జరగట్లేదు సో దట్ షుడ్ బీ ఇన్ కల్కేట్ ఇకపోతే విద్యా వ్యవస్థ అని ఇంత అంటున్నాం కానీ నిజానికి ఇది పరీక్షల వ్యవస్థ ఇట్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ అందరి ఫోకస్ కూడా పరీక్షల్లో ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయని మా అబ్బాయి కానీ మా అమ్మాయి కానీ సొంతంగా ఆలోచించటం క్రియేటివిటీ చూపించగలుగుతాం అన్నది నేను గమనించి ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అని ఎవరు అనుకోవట్లా ఇప్పుడు అందరూ ఇంజనీర్లే కావాలా అందరూ డాక్టర్లే కావాలా అందరూ ఎంసీఏ చాలా కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు మా అబ్బాయి పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయితే చాలామంది పేరెంట్స్ మనకు తెలియకుండా వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తెస్తున్నారు మనకు తెలియదు మనం చూసాం కదా సార్ ఒత్తిడి తెచ్చి నువ్వు ఫెయిల్ అవుతున్నావు ఫెయిల్ అవుతే పనికి రావు ఎందుకు పనికి రావు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు అంటే పిల్లలు ఫెయిల్ కాకూడదు కానీ పిల్లలు తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ జీవిత ధ్యేయం అంతా పరీక్షలే అన్నది తప్పు అది అంటే మీరు అన్నట్టుగా నువ్వు ఈ పరీక్ష పాస్ కాకపోతే నువ్వు యూజ్లెస్ ఫెలో అంటున్నావు కొంతమంది ఉన్నారు అనే పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఉన్నారు అది తప్పే నా దృష్టిలో ఎందుకనంటే ఒకటి వాళ్ళ బిడ్డ సరిగ్గా చదువుకోవట్లేదు అంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అది బిడ్డ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు టీచర్ యొక్క కెపాసిటీ కావచ్చు ఇంట్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కావచ్చు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి కానీ బిడ్డని కించపరిచి ఆత్మన్యూన్యత భావం ఈ డిప్రెసివ్ డిప్రెసివ్ స్టేట్లోకి తోయటం అన్నది ఈజ్ రాంగ్ ఆబ్వియస్లీ రాంగ్ వాళ్ళకి స్ట్రెస్ పెట్టిన కారణంగా వాళ్ళు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వరు దర్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ గో డౌన్ నేర్చుకోవటంలో ఆనందం ఉన్నది అని మీరు ఎప్పుడైతే పిల్లలకి నిరూపించగలుగుతారో అప్పుడు ద చిల్డ్రన్ విల్ లర్న్ హ్యాపీలీ ఇప్పుడు నేర్చుకోవటం అన్నది ఒక పనిష్మెంట్ లాగా చేస్తే దానికి గీటు రాయి ఎగ్జామ్లో మార్కులే అని అన్నప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీ మెమరీనే టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు లెట్స్ మేక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎ జాయ్ లెట్ ఇట్ బీ బ్రింగింగ్ హ్యాపీనెస్ టు ద చైల్డ్ రెస్పెక్ట్ ద చైల్డ్ టీచర్లు పిల్లల్ని ప్రశ్నలు వేయకుండా చేస్తారు ఇంకా నలభై ఐదు నిమిషాల్లో సిలబస్ కవర్ చేయాలన్నది టీచర్ ప్రాబ్లం అయ్యో టీచింగ్ అంటేనే పిల్లలు లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎంగేజ్ కావాలి నువ్వు ఎంతసేపు నోట్స్ డిక్టేట్ చేయటము బోర్డు మీద రాస్తే పిల్లలు కాపీ చేసుకోవటము ఈజ్ నాట్ ఎడ్యుకేషన్ అది డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ అలాగే స్కిల్స్ నేర్పించటం అండి ఆ విధంగా ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసే ఆలోచన ఉందా ప్రత్యేకించి స్టూడెంట్స్కి నేను మీరు నాది ఒక వ్యాపారం ఉందండి స్కిల్ గురు అని ఓకే స్కిల్ గురు ఉద్దేశమే నైపుణ్యాలు నేర్పించాలి అని ఓకే 
నైపుణ్యాలు ఎలా అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ భాషలు నేర్పించటము అలాగే క్రాస్ కల్చరల్ అంటే వేరే సంస్కృతి నుండి వచ్చిన వారితో మనం ఎలా ప్రొడక్టివ్గా ఎంగేజ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మనం చాలామంది చాలా దేశాల్లో సాంస్కృతిక అహంకారంతో బతుకుతాం అంటే ప్రపంచంలో అందరికంటే మా సంస్కృతే గొప్పది అని అది ఏ దేశం నుంచి వచ్చిన వాడైనా నా దేశమే గొప్పది అనుకుంటే అసలు డైలాగే సాధ్యం కాదు కదా ఇటువంటి యాటిట్యూడ్స్ మన దేశంలో కూడా చాలా ఉంటాయి ప్రపంచానికి అంతా విద్య నేర్పించేది సంస్కృతి ఇచ్చేది నా దేశమే అని మనం అనుకుంటాం అరబ్ దేశాల్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా ఇస్లామీకరణ చేయాలి ఎందుకంటే అదే గొప్పది అని చెప్పుకుంటారు క్రిస్టియన్లు ఏం చేస్తున్నారు ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా క్రిస్టియన్గా మార్చాలి ఎందుకనంటే ఇదే ఉత్తమమైనది అని అందరూ ఎవరినో ఏదో మార్చేసేయాలి మా సుపీరియారిటీ చూపించాలి అని అనుకుంటున్నారు ఇది ప్రపంచీకరణ జరుగుతున్న ఆధునిక యుగంలో దిస్ బ్రింగ్ వెరీ రాంగ్ ప్రెషర్స్ ఆన్ పీపుల్స్ మైండ్స్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్స్ సాటి మనిషిని ఇక మతం కోణంలోనూ సంస్కృతి కోణంలోనే చూస్తూ మొదలు పెడతారు ఈ సాంస్కృతిక అహంకారాన్ని మనం లెసన్ చేయాలంటే కంట్రోల్లో పెట్టాలంటే క్రాస్ కల్చరల్ ఓరియంటేషన్ కావాలి సో నేను చేసే స్కిల్ గురులో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఈజ్ దట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆత్మన్యూనత భావన పోతుంది మీరు అన్నారు చూడండి స్ఫూర్తి స్ఫూర్తి అంటే ఓ లెక్చర్తో స్ఫూర్తి రాదండి మనం మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటో తెలుసుకున్న క్రమంలో మనం వి బికమ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ పీపుల్ అదొక ప్రాసెస్ వి షుడ్ స్టార్ట్ సమ్వేర్ నేను ఇది అఫ్కోర్స్ మనం చేస్తున్న ప్రతి ఎడ్యుకేషనల్ మ్యాటర్ మీకు మీరు ఆలోచించుకోండి అని చెప్పటం ఈజ్ టు బ్రింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు పీపుల్ దే కెన్ ఇన్స్పైర్ దెమ్ సెల్స్ బయట నుంచి ఎవరో వచ్చి చేయక్కర్లేదు 